House Paradise finalmente saiu. E todos acreditavam que ele seria a promessa da temporada. Mas será que agora chegando no final ele realmente cumpriu todas as expectativas? Vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Se você caiu de paraquedas aqui e não sabe o que é Hell's Paradise, esse foi um anime que lançou agora na temporada de primavera de 2023. Todos diziam que ele seria a promessa dessa temporada, primeiro porque o mangá já é muito aclamado, e segundo por ele estar sendo adaptado pelo estúdio Mapa. O estúdio Mapa aí que fez animes como Dororo, Shigeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e alguns outros animes de peso. Eu ingenuamente fui nessa linha também e acreditei que por ser do Mapa, valeria a pena dar uma olhada nesse anime. Bom, e antes da gente começar a falar no anime, vamos dar uma pincelada antes na sinopse dessa história. Aqui a gente vai acompanhar o Gamimaru, que é um ninja super temido, super poderoso, e dentro desse universo do Hell's Paradise existe uma ilha que ela é um segredo pro mundo. As pessoas acreditam que um dos segredos dessa ilha é justamente o elixir da imortalidade. Gabimaru, então, junto com vários outros prisioneiros, recebe uma proposta. Se eles forem nessa ilha e buscarem esse elixir da imortalidade, eles serão perdoados de todos os seus crimes e poderão viver a vida livremente de novo. E aí se segue uma história padrão de Shone, onde esses personagens super poderosos vão se encontrar nessa ilha, com um objetivo em comum, mas também com objetivos distintos que vão fazer eles terem embates o tempo inteiro. Mas será que realmente é bom? Será que realmente fez sentido essa mistura? Será que esse conjunto de, de interesses fez com que a obra funcionasse? Bom, a gente vai falar sobre isso, mas vamos começar pelo principal de toda a obra, e essa aqui não é diferente, vamos falar sobre os personagens. Aqui você não vai encontrar nenhum personagem diferente do que você já não conhece, dá pra fazer um bingo de personagens de Shonen. Vai ter o personagem B10, vai ter o personagem cego que enxerga mais do que tem olho, vai ter o personagem peituda pra adolescente adorar, vai ter o gordinho inteligente, vai ter o Sasuke genérico, vai ter a criancinha, vai ter a garota que ela é introvertida, mas ela é muito forte. Não tem nada novo nos personagens, mas todos eles são feitos de maneira bem sincera. Você vai encontrar um pouco de todos os personagens que você já gosta no Shonen aqui e vai ver eles agindo da mesma forma que já agiu em vários outros animes e aqui não vai ser muito diferente. A única coisa que me incomodou muito aqui nesses personagens é que todos eles já tem uma história que a gente já conhece, não existe um esforço do autor em diferenciar eles de outros personagens que a gente já conhece, e portanto a história fica muito repetitiva. A forma que o autor também escolheu contar essas histórias que a gente já conhece foi por meio de flashbacks, que sinceramente pra mim não funciona tão bem assim. Então você tá vendo um personagem que ele inicialmente é B10, que inicialmente pode ser do mal, ou pode ser muito do bem, e quando você tá se aproximando da morte, de um momento tenso ali, começa a contar um flashback da história desse personagem, e pra mim isso gera uma sensação muito forçada de preciso me conectar com esse personagem antes de acontecer algo grande com ele. Eu não gosto tanto disso, pra mim é uma forma muito simples de contar história, principalmente de personagens que a gente já conhece, e esse desinteresse do autor desenvolver esses personagens além do que a gente já conhece, além do que a gente já espera deles, faz com que tudo aqui fique meio preguiçoso. Então tem um personagem que ele é basicamente, como eu falei, o Sasuke genérico. Ele começa a contar a história dele, de que o clã dele foi assassinado, sobrou ele pra sobreviver, e você já viu essa história, você já conhece, você já sabe qual vai ser a motivação, você já sabe mais ou menos como esse personagem vai agir, você já sabe mais ou menos quais são as coisas que vão acontecer com esse personagem e a falta de interesse do autor em abordar esses personagens com mais profundidade, além do que ele já colocou aqui como estereótipo, faz com que tudo fique meio cansativo, fique meio chato fique meio tedioso, então é bem complicado você realmente se apegar aos personagens eu particularmente assisti os 13 episódios e pra mim, qualquer um que deles que morressem não faria a menor diferença pra mim. Porque simplesmente eu posso abrir qualquer shonen genérico que vê o mesmo personagem vivo ali, fazendo coisas muito mais B10 ou sobrevivendo por mais tempo. Uma coisa que eu acho que seria interessante o autor fazer e que não foi feito é aproveitar, né, que todos os personagens aqui já são conhecidos e abordar coisas além do que a gente já conhece deles. Pô, um personagem é cego e ele perdeu a visão porque ele se sacrificou por fulano. Tá, a gente já viu isso quantas vezes. Então eu acho que ao invés de a gente ficar 10 minutos ouvindo e vendo a história desse personagem que a gente já ouviu em outros lugares, Lugares, seria muito mais interessante se a gente tivesse só uma pincelada em cima disso por dois minutos ali e a história se focasse mais em abordar como esse personagem enfrenta as limitações da cegueira, né? Talvez usando mais o cenário, talvez mostrando mais como ele treinou para poder enxergar sem a visão, talvez as limitações que ele teve no início, mas que hoje mostra que ele é muito mais poderoso porque ele precisou passar por uma jornada do herói até conseguir se acostumar com a não visão e ter uma percepção muito maior de espaço do que pessoas com visão têm. Então, eu acho que faltou isso, faltou essa sensibilidade do autor em perceber que todos os personagens já existem e que a gente pode aprofundar de outras formas, além do que ficar contando flashbacks que a gente já viu em vários outros animes. Então, assim, se você gosta de Shonen como eu gosto, você provavelmente vai gostar muito de todos os personagens, mas fica só por aí. Não espere algo muito desenvolvido, não espere algo muito interessante dos personagens, porque realmente não vai ter. É só pra bater o bingo mesmo, mas o prêmio de você acompanhar esse personagem não existe. Mas eu preciso ser justo. Uma coisa que é muito legal, 
algo muito interessante, muito massa de se ver aqui dentro desse anime, é justamente a ambientação. Eles estão numa ilha, né, que é totalmente inabitada por seres humanos, e ela é esteticamente linda. Aqui você consegue perceber que realmente existe um cuidado em deixar todo o visual da ilha totalmente diferente do que a gente já conhece, bem distoante mesmo de tudo que você já viu, e é muito legal você ver os personagens passando pela ilha e mostrando toda a beleza que ela fornece pra você. Isso cola muito com o mistério, né, do que é essa ilha, de onde ela veio, por que ela existe. Toda essa beleza visual da obra casa muito com esse mistério, justamente porque tudo que tá ali na ilha também tem alguns detalhes que são humanos, sabe? Parece que a natureza, ela tomou conta de algo, de um local que antes existia humanos. Mas se agora não existe mais humanos, como é que eles sumiram? Por que, que a natureza tomou conta? Foi algo divino? Foi algo humano? O que, que aconteceu? Então esse é um ponto muito forte, você realmente não cansa. Você passa os três episódios encontrando coisas novas, descobrindo coisas novas e vendo os personagens passando por cenários realmente diferentes um do outro. Então cada episódio que passa você pode se surpreender com algo diferente. Outra coisa muito legal também é como a religião é colocada aqui. Justamente, a gente não sabe o que é essa ilha, a gente não sabe por que ela tá ali, de onde ela veio, o que, que existia antes, mas a gente sabe que existe uma religião muito forte ali. Na verdade, a gente vem descobrindo o anime depois, isso não é tão spoiler, mas existe uma mescla de várias religiões. Além de ser um mistério da ilha, porque a gente vê estátuas, né, que possivelmente foram colocadas por humanos antes, a gente também vê uns monstros dessa ilha sendo visualmente parecidos com deuses dessas religiões. E é muito legal como o anime coloca isso, porque fica no ar o tempo inteiro o que é esse mistério, se foi algo divino, ou se foi um acidente, ou se alguém chegou ali e resolveu fazer isso, ou se foi poderes mesmo, se é sobrenatural. Isso é muito legal. Trazer essa questão religiosa traz pro anime uma sensação muito de intocável, sabe? É como se tudo que os personagens encontram ali fosse muito grandioso pra eles, fosse um mistério muito além da imaginação. Porque a religião nada mais é do que isso, né? É uma coisa incompreensível, depende muito da fé. E muitas vezes você vai ver os personagens tentando buscar na fé significado pra aquelas coisas que são completamente loucas que acontecem ali. Isso é muito, 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 muito interessante. Sabe, toda vez que você vê um monstro, eles são totalmente diferentes uns dos outros e é muito legal acompanhar. Essa confusão mental que é gerada pela falta de conhecimento nossa e dos personagens com o que acontece naquela ilha, faz com que fique muito mais assustador de se acompanhar. Você não sabe se esses personagens eles sempre foram assim ou se eles foram transformados nisso, né? Ou se eles foram transformados, qual foi o conceito? Eles escolheram? Eles foram obrigados a isso? Então fica muito no essa sensação de angústia mesmo. E isso é muito bem passado pelos personagens. Eu acho que o ponto forte da obra tá muito nisso. Na estética, principalmente, e como eles aproveitam a estética pra fortalecer o mistério do que acontece nessa ilha. Outra coisa muito legal aqui, que precisa ser dita, mas que não é surpresa pra ninguém, justamente porque é do Estúdio Mapa, é a animação. Todas as lutas são esteticamente maravilhosas, nenhuma vai deixar a desejar, de verdade. Então, todas elas você vai pirar, assim, com o personagem pulando, fogo, gelo, água, é, monstro pulando, monstro atacando, Pessoas sangrando. Acho que o Estúdio Mapa hoje é um dos que mais fazem uma animação de qualidade, assim, quando se trata de anime de ação. Acho que foi uma escolha muito acertada dela trazer um anime que é pura ação, basicamente, porque funcionou muito bem. Estalhado também aos traços, né? Muitas vezes o perturbador pede uma boa animação, porque senão aquilo fica muito caricato e acaba fugindo da obra. Aqui você não vai ver isso. Tudo que é visualmente perturbador consegue te passar essa sensação de perturbação mesmo. Justamente porque existe uma mescla muito legal aqui de arte e de animação bem feita. Então outro ponto forte, é muito legal mesmo de se ver. Uh, não tem uma luta assim que você vai assistir e falar, cara... Sei lá, não, não me chamou atenção. Todas elas vão chamar atenção, todas elas vão ser bem legais de acompanhar. Bom, mas eu preciso ser sincero aqui, a gente precisa falar dos pontos negativos do anime. Eu acredito que a parte visual é realmente a única coisa que vai te agradar aqui. Porque todo o anime em si, ele é muito raso. Toda essa questão de estética, de perturbação dos personagens meio grotescos, da religião... Tudo é meio esquecível no anime, tudo é muito esquecido também pelo autor. Então, durante toda a obra você vai ver coisas que são introduzidas, mas logo depois elas são totalmente esquecidas. Então, às vezes o autor vai gastar 20 minutos ali para apresentar um conceito completamente diferente, né, que você nunca viu em outras obras, sobre os perigos da, da ilha, sobre onde eles precisam prestar atenção, onde eles precisam pisar, onde eles não podem de forma alguma passar, mas no episódio seguinte, em todos os outros, isso é completamente esquecido. Um detalhe aqui, por exemplo, são justamente esses monstros que são perturbadores, né, inicialmente eles são colocados como, como monstros muito perigosos, uh, você realmente sente uma tensão ali no ar quando os personagens encontram eles pela primeira, pela primeira vez, mas logo no episódio seguinte, esses monstros viram o um saco de pancada de todos os personagens, independente se são fortes ou fracos. Então encontrar esses monstros 
só é uma tensão no primeiro momento. Porque a partir do segundo momento, eles viram um argumento narrativo só pra que o personagem não fique andando pela ilha. E isso é muito chato de se ver. Porque fica parecendo que, infelizmente, apesar de linda, tudo ali é descartável. Você não sente que os personagens estão passando perigo, apesar de estar num local que eles não conhecem muito bem. Então primeiro se coloca que o monstro é muito perigoso, mas no episódio seguinte tá todo mundo matando ele com facilidade. Primeiro se coloca que o perigo da ilha não tá nos monstros, mas tá nos insetos. Mas depois, em todo o resto do anime, não se tem mais insetos no anime. Eles simplesmente somem. Se coloca também que onde tem neblina é muito perigoso, eles não podem ir. No episódio seguinte, eles estão andando livremente pela neblina por dois dias seguidos e ninguém aparece. Se coloca também que a qualquer momento, qualquer um pode virar um parte da ilha. E aí ninguém vira parte da ilha. Então fica a sensação de que houve uma ideia aqui de fazer algo interessante, mas o desenvolvimento dessa ideia realmente não aconteceu. Ela não foi bem aproveitada. É tudo só jogado pra gente, a gente aceita e esquece depois. Quando isso é novamente introduzido lá no final do anime, é colocado de uma forma que os personagens vão resolver isso em 15, 20 segundos. Então isso faz com que a obra perca muito peso. E é uma pena, porque todas as ideias são muito legais, só que elas não são bem implementadas e fica muito chato de se acompanhar. A ilha vai ficando cada vez menos perigosa e muito mais burra, e os personagens vão tendo soluções muito fáceis. Então, durante todo o anime, como eu venho falando, existe essa tensão de o que é essa ilha, quais são os segredos, por que ela é assim. Tudo isso é construído de forma muito legal, existem muitas limitações na ilha para que a gente não descubra tudo de uma vez. Isso tudo só para que lá no final um vilão genérico solte a seguinte pérola: Você é um humano tolo e patético, então vou lhe explicar antes de matá-lo. Quer dizer, existe todo um segredo na ilha para um personagem genérico vir e cuspir todo o segredo pra gente em questão de 15 segundos. Pra mim, a sensação verdadeira que fica é de descaso. Descaso com as próprias ideias que o autor teve pra colocar nessa obra. Porque elas são tão legais, mas elas são tão desperdiçáveis, são tão jogáveis assim pra gente. Então, putz, quando não é um personagem genérico simplesmente contando tudo pra gente que vinha sendo guardado durante todos os episódios, é um personagem que da noite pro dia ele tem uma visão e simplesmente descobre todos os segredos e é isso. Então, a cada episódio que passa, o anime vai ficando cada vez mais previsível e cada vez mais chato também. Né? Você já sabe o que vai acontecer, você já sabe como vai acontecer, você já sabe que provavelmente se houver algum segredo, algum personagem vai abrir a boca e te contar em 15 segundos. E aí falando sobre uma das coisas mais importantes da obra, que é justamente o mistério, eu sempre existia essa dúvida pra mim. Será que quando o mistério for contado e como ele vai ser contado, depois disso a obra vai se sustentar? E aí o primeiro baque pra mim foi justamente a forma que foi contado. Mas aí também tem o grande mistério. O que é esse mistério? Existe um plot twist? Existe um motivo pra que essa ilha exista? E cara, é triste. É triste porque toda a ambientação que é criada aqui, tanto da religião, tanto da estética, tanto das bizarrices, tinha muito espaço pra construir uma história muito mais madura, muito mais interessante, muito mais legal. Mas tudo se resume a bingos de shonen. Então enquanto você tem os personagens principais, que são personagens que são bingo de outros vários shonens, aqui os vilões também são bingos de vários outros shonens. Então todo o mistério da ilha acaba sendo tão raso quanto o anime. Os vilões são super desinteressantes, eles têm poderes que não fazem sentido, então eles viram homem e mulher quando eles querem, mas isso não tem função nenhuma no roteiro. Toda a luta com eles é muito desinteressante, que é muito repetitivo. Sabe? Então não leva a lugar nenhum. A luta final é tão desinteressante, tão ridícula quanto os próprios personagens. E acaba se resumindo a isso. Uma sequência de cenas de ações muito legais, mas que basicamente não vão te empolgar tanto, porque toda a história é muito esquecível e todos os personagens também são muito esquecíveis. Então assim, se eu pudesse falar algo de Hell's Paradise, é tristeza, sabe? Porque o anime, ele tinha muito potencial, ele poderia ser muito mais legal do que isso. Toda a ilha é muito interessante, todas as ideias que estão colocadas aqui são muito interessantes, mas todas elas são muito mal aproveitadas. Então é isso. A minha indicação pra você é, se você gosta de shonen, tem shonens melhores, e que faz muito mais sentido você investir seu tempo hoje, porque Hell's Paradise, sinceramente, não vale a pena. Pode passar longe, porque não vai fazer falta. Bom, e é isso. Eu quero saber de você, se você assistiu, o que que você achou. Comenta aqui embaixo se... Você concorda comigo ou não concorda comigo, tá? Quero saber muito sua opinião. É... E é isso. Até a próxima. Tchau.